Well, um, good morning, Kwe. Hello, bonjour, buenos dias. My name is Anna Bojic, and on behalf of the Center for International Policy Studies, SIPS as we like to call it, here at the University of Ottawa, Canada, welcome to our event entitled Safety, Sanctuary and Care Beyond Borders, Feminist Responses to Crisis in Venezuela, Haiti and Poland. Before we begin, I would like to take a moment to pay respect to the Algonquin people who are the traditional guardians of the land where the University of Ottawa is located. We acknowledge their longstanding relationship with this territory, which remains unceded. We, respect, we pay respect to all indigenous people in this region from all nations across Canada who call Ottawa home. We acknowledge the traditional knowledge keepers, both young and old, and we honor their courageous leaders, past, present, and future. On the heels of Black History Month here in Canada, and just a few days away from the International Women's Day on March 8th, we're very pleased to collaborate once again with FOS Feminista for today's webinar. During one of our last collaborations in March 2021, we reflected on the historic abortion reform in Argentina that has since served as inspiration across the globe. This new law made Argentina the largest country in Latin America to legalize abortion care. At the time, we asked, what will this mean for the rest of the region? Two years later, abortion is legal in Argentina, but structural inequities in the health system and uneven access to abortion persist. And drawing parallels to challenges facing women here in Canada with its problems of uneven access across a geographically vast country. Green bandanas, the sign of the feminist protests there, has spread to the US too, particularly after the repeal of Roe and Wade last year. But against this rollback of abortion rights, we have seen very important wins and positive developments in Sierra Leone, Colombia, Mexico, among others. Most recently, the new government in Brazil has repealed a Bolsonaro-era anti-abortion law. But meeting sexual and reproductive health needs in a humanitarian crisis in context of border, border crossings and political tensions raises the stakes that much more and adds even more burden to a strained health system. This is what we will be talking about today, and it is my great pleasure to introduce our moderator for the event, Susana Medina Salas, who is co-director of the Sustainable Ecosystems Unit at FOS uh, Feminista and Intersectional Approaches. Susana has more than 20 years of experience in the field of sexual and reproductive health and human rights throughout Latin America. She has specialized in psychosocial interventions and has worked in the psychological counseling of women who suffer sexual and gender-based violence. It is our great pleasure and I will let Susanna take over as the moderator. Thank you very much. Thank you so much, Anna, and thanks to the Center for International Policy Studies for coordinating this webinar with Post Feminista once again, and these fabulous organizations and panelists. On behalf of Post Feminista, welcome everyone to this webinar and thank you for joining today. Post Feminista is an international feminist alliance that works with organizations across the globe to respond to needs of the sexual and reproductive health rights and justice ecosystem with a focus on women, girls, and gender diverse people at the margin. Our partners are local health care providers and community-based caregivers, rights-based educators, and young leaders, grassroots activists, and national, regional, and international advocates for feminist change. Post Feminista is both the connective tissue that links these diverse partners in an alliance and also an active participant in the broader or ecosystem of intersectional actors working on sexual and reproductive health rights and justice worldwide. I would like to frame this discussion, providing some data and reflections to better understand the big picture of, the, of this issue. Some global data about the needs that these organizations respond to demonstrate how critical is the sexual and reproductive health care for women and girls. Estimates suggest that more than 160 million women and adolescents who wanted to avoid pregnancy were not using contraceptives in 2019. The younger women had the highest level of unmet need. 
around 45% of all abortions are unsafe in the world. 97% of them take place in countries of the global south. The lack of access to safe, timely, affordable, and respectful abortion care is a critical public health issue and human rights issue too. Globally, it is estimated that one in three women and girls have experienced intimate partner violence or non-partner sexual violence during their lifetime. And millions are affected by other forms of gender violence, such as child early and forced marriage, trafficking, and harmful traditional practices. But this data becomes more critical when we use our intersectional lenses to better understand how these structural inequalities preexisting before the pandemic affect to the most vulnerable people. According to the World Health Organization, today there are some 1 billion migrants globally, which means about one in eight of the global population. And we are talking about international migrants and also forced migrants, which includes uh, refugees, internal, internally displaced asylum, asylum seekers. These people face with xenophobia, discrimination, poor living, housing, and working conditions, and inadequate access to health services, despite frequently occurring physical and mental health problems. If we make a zoom of this data, at least 50% are women, girls, and gender diverse people which have deeper affectation of additional factors of oppression, such as racism, sexism, ex and exploitation. Unfortunately, it increased when we see the sexual and reproductive health and rights are not usually part of the international agenda of the humanitarian response. A summary about what we have found on the impact of the COVID-19 demonstrate that people who, who are migrant, migrating prioritize the subs subsistence, which is often very precarious, and the continuity of the migration project. So it avoids that women and people in vulnerable situations could meet or even realize on their sexual and reproductive rights. In general, findings showed a deep lack of knowledge of the care routes and of the fundament, fundamental rights that everybody has to access health service. We also got evidence about multiple expressions of sexual and gender-based violence, which constitute a transver transversal factor in the life of migrants, refugees, and people in vulnerability. The most common form of gender-based violence affecting women and girls in humanitarian settings is the intimate partner violence. And some studies have documented rates of up to three in four partnered women experiencing intimate partner violence in conflict-affected areas. Many women and girls also experience sexual violence in humanitarian settings with global estimation that suggests about one in five refugees and displaced women report having experienced an incident of sexual violence. Even with, those, with that situation, there is limited understanding of what better work or what is an appropriate and feasible sexual and reproductive health response in this context. This issue can be seen, uh, for example, in the lack of activities dedicated to gender-based violence or uh, sexual and reproductive health, or even indicators. Could we explain how, how the issue is, is, is happening in this population? Of course, there is also lack of funding for these activities and these programs. When governments 
and big international cyber society organizations fail to adequately understand and address the specific needs and challenges of women, gender diverse people and children in these situations, the feminist groups become critical first responders that create safe, gender sensitive, LGBTQ plus friendly approaches and spaces and spaces where vulnerable people can access the support and services they need and also be protected from violence. Yet feminist and women's rights organizations are often under resources as they try to operate in difficult, sometimes hostile situations. For example, where abortion referrals and care provision is illegal. These challenges require agile responses, creative responses, and also collaborative work as they carry out their interventions. Due to the COVID-19 pandemic and related health, economic, and social repercussions felt across the globe, we got evidence and exper experiential understanding of how deeply our lives and struggles are connected beyond geopolitical boundaries. Today, in this webinar, we will hear the experience of three feminist organizations from Venezuela, Haiti, and Poland, which even when are located in very different places around the globe, share similar challenges when operate in complex and humanitarian contexts to fulfill sexual and reproductive needs, health needs, especially those most affected, such as refugee, migrants, displaced people, and victims of structural and armed conflict. We will hear how these organizations put women, girls, and gender diverse people at the center of the resistance against the current advance of the authoritarian government. How resourcefulness of communities create safe spaces for endurance and how the systemic work with relevant stakeholders in the local context contributes to create feminist ways to care, educate, advocate, and strengthen intersectional feminist movements for reproductive justice. So the webinar that we will have today will allow us to understand how these organizations work in this context. Remember uh, for the audience that you could uh, share with us your questions uh, through the chat and we will have a Q&A session after the panelists speak. So uh, let's start with our first panelist. I am very happy to introduce uh, Belmar Franceschi, my Venezuelan colleague. Belmar Franceschi is executive director of PLAFAN in Venezuela. Prior to joining uh, PLAFAN, she held positions with various United Nations entities and with more than 20 years of experience in sexual and reproductive rights and health with a focus on gender, group dynamics, and community building, Belmar leads PLAFAN and its multidisciplinary team in strategies for effective research, education, and community intervention, as well as providing medical services and serve as an important advocate in public policy speakers. Belmar has an undergraduate degree uh, in uh, social work from the Universidad Central de Venezuela and other degrees. And she is also recognized as a non as a non-medical member of the uh, Obstetric and Gynecologic Society in Venezuela. Welcome very much. Over to you. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Susana, por tu intervención y, y por darme la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un gusto realmente estar acá con todos ustedes. Y bueno, quiero presentarle un poco el trabajo que estamos haciendo desde nuestra organización. PLAFAN es una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 37 años por los, por los derechos sexuales y reproductivos, 
por las mujeres y por las niñas de Venezuela. Es una organización aliada de feminista y además es una organización liderada por mujeres, para las mujeres y trabajando con las mujeres. Adelante, por favor. Como sabemos, en la actualidad, eh, Plafam, Venezuela se encuentra inmersa en una crisis socioeconómica muy profunda, en la cual confluyen factores vinculados a retrocesos económicos, al colapso de los indicadores sociales, a una confrontación y polarización política, y esto ha hecho que el Estado tenga quizás la incapacidad de brindar soluciones a problemas tan básicos como es la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, eh, la electricidad, entre otras cosas. Venezuela eh, se encuentra eh, en el país más desigual de América y para el año 2022 se dice que vamos a ser el país más desigual de, de la región. Estamos comparados en algunas ocasiones en países como Mozambique, como Angola, como Namibia. Y esto es preocupante en una situación, además de crisis eh, humanitaria bien compleja. En Venezuela, el 53% de la población está sumergida en pobreza extrema. Aunque ha habido un repunte en el último año o una disminución de esta pobreza, eh, todavía la mitad de la población venezolana está inmersa en esta situación. Hay eh, un avance sistemático en, en una pobreza eh, por razones sociales, y esta pobreza, esta pobreza por razones sociales está vinculada a características eh, sociales o a factores sociales vinculados a, la, a, a, a los servicios básicos que puedan obtener eh, las, eh, la, las personas que viven en Venezuela como es el, el tema de la electricidad, de la luz, de la alimentación y el de la salud. El 85.5% de la población venezolana está, uh, está en situación de pobreza en general. Y el 47% de los hogares que tienen mayores ingresos en Venezuela está ubicado en la región capital, en Caracas. Pero Caracas solamente solamente eh, eh, concurren el 16% de los hogares de Venezuela. Entonces se pueden imaginar un poco cómo está la situación al interior del país. Plafán, eh, viendo este contexto, eh, nosotros tenemos eh, seis clínicas que están a lo largo de la región capital, eh, seis clínicas físicas con infraestructura física donde podemos ir a atender a muchísimas personas que acuden a nuestros servicios. Adelante, por favor pero no hemos podido llegar quizás físicamente, estructuralmente, a toda Venezuela. Pero si sí estamos, si sí estamos en la mitad del país con nuestro accionar comunitario, con nuestro accionar, con un modelo de intervención, que ese modelo de intervención y de estrategia de eh, jornadas de salud eh, lo ha tomado Plafán y lo ha mejorado a través de estos últimos años y hemos podido avanzar a más de 14 estados de Venezuela, donde allí nosotros intervenimos con jornadas comunitarias dentro de las propias comunidades, dándole acceso a mujeres afrodescendientes, a mujeres indígenas, a mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad y a mujeres que viven en zonas rurales y semirurales del país. Adelante, por favor. Como ustedes pueden observar, a través de eh, los años de servicio o de estos últimos años, eh, incluyendo eh, el año tan fuerte que fue el año 2020 por la pandemia mundial, Plafán prestó o ha seguido prestando eh, y brindando servicios de salud. Eh, si ustedes pueden observar, hemos crecido paulatinamente en los últimos cuatro años eh, brindando servicios de salud sexual y reproductiva a poblaciones que no tenían ningún tipo de acceso a estos servicios. Eh, eh, nosotros tenemos a, a, servicios en ginecología, en obstetricia, control prenatal, control eh, eh, postnatal, eh, anticoncepción, que realmente es nuestro fuerte, es donde nosotros podemos llegar con mayor fuerza. Eh, tenemos detección en violencia basada en género. Eh, tenemos eh, servicios, no hemos tenido que transformar a través del tiempo, 
por la misma exigencia de nuestras usuarias y de nuestras mujeres que acuden a nuestro servicio y hemos tenido que agrandar nuestra gama de servicios para brindarle un complemento a las personas que viven en, en Venezuela y que de alguna manera necesitan acceder a servicios de calidad y de atención en salud sexual y reproductiva, como servicios, por ejemplo, de oncología, eh, detección de cáncer de cuello y de mama, eh, tenemos una, en, un laboratorio de anatomía patológica eh, de, con gran avance tecnológico a precios muy accesibles para nuestras usuarias, pero además también nos envían... Okay, so it looks like we have lost Belmar. We'll just give her a few seconds to see if she can uh, log back in. Volví. ¿Me, me, me, me están escuchando? Sí. sí. Bueno, estas esto, esto son algunas de las cosas que pueden pasar finalmente en Venezuela. <laughs> eh, 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 cuando estamos en una situación de crisis, por supuesto, la electricidad falla muchísimo. Y bueno, esto es común, el, el tema del Internet. Esto también hace que la parte educativa haya un retroceso muy grande porque no tenemos acceso. ¿sabes? A, a tecnología de avanzada. Les hablaba un poco de que hemos trabajado a través de estos últimos años en servicios de salud y Plafan ha llegado a colocar más de 4 millones de, o, ha, o, o ha prestado más de 4 millones de servicios en el área de salud y salud reproductiva a través de, los, de nuestras diferentes formas de eh, trabajar ¿no? a nivel de infraestructura física en nuestras clínicas como en el servicio comunitario. Como pueden observar allí en la lámina, eh, la mayoría de la población que nosotros atendemos son jóvenes. El, 20, el 65% de nuestra población es menor de 24 años. Eh, eh, nosotros les llegamos a población totalmente vulnerable como lo pueden observar, y además hemos podido crecer más del 100% en servicios eh, comunitarios y de respuesta humanitaria. Y ahí me quiero detener un poco, porque eh, nosotros eh, llegamos, inclusive, antes de que la respuesta humanitaria y con el sistema de las Naciones Unidas entrara a Venezuela. Nosotros ya estábamos trabajando desde el año 2015 eh, con la situación de crisis eh, del país. Y gracias a donantes internacionales y además también gracias a la, nuestra alianza con Feminista, nosotros hemos podido brindar servicios de anticoncepción a muchísimas mujeres, niñas y adolescentes que necesitan, de, uh, necesitan acceder a estos, uh, a estos servicios y que uh, necesitan empoderarse para tener un mejor proyecto de vida y un mejor futuro. Adelante, por favor. Hay algo que también me gustaría mencionar porque es algo que nos, que nos, que nos acompaña desde hace muchísimos años en Plaza. Nosotros tenemos un servicio eh, de atención psicológica, la UAP, es la Unidad de Atención Psicológica de Plaza, que desde el año 97 está funcionando de manera ininterrumpida. Y además fuimos los pioneros en trabajar terapias online cuando en el 2020 la pandemia pues, este, arribó a, a, to, a, a Venezuela, ¿no? A, a, Uh, aunando más la crisis eh, ya eh, eh, socioeconómica eh, que nosotros estábamos eh, pasando. Entonces, Plafan se tuvo que reinventar de alguna manera y fuimos la primera organización que pudo prestar ayuda de terapias eh, eh, online a aquellas mujeres que estaban en confinamiento, con un país en crisis, en confinamiento, pero además también sabemos que allí es donde se repunta la violencia contra las mujeres y las niñas, y necesitábamos dar respuesta de, de, de esta situación. Nosotros en los últimos tres años, en 2020, y aún en la actualidad, ya no estamos más diversificados y ten, hemos prestado más de 28 mil servicios de violencia basado en género para trabajar con nuestras mujeres y nuestras niñas en su salud mental que es eh, un factor importantísimo cuando estamos viviendo una situación de crisis en general. Adelante, por favor. Algo que también eh, no, nos gusta siempre mencionar a todas y todos los que estamos acá es que Plafan, eh, desde el año 97 también tenemos unas consultas diferenciadas para jóvenes. También trabajo, trabajamos con el tema juvenil. Eh, nosotros tenemos una provisión de servicios a adolescentes a partir de los 14 años, y por, inclusive a edades más tempranas, y hemos participado también en, eh, en la ley eh, orgánica 
de protección de niños y niñas adolescentes, donde los jóvenes pueden acudir eh, de manera voluntaria y sin permisología de sus, de sus padres o tutores a servicios de salud eh, eh, totalmente solos, ¿ok? Eh, y Plafán fue uno de los pioneros también en trabajar este, esta, estos artículos de esta ley y además brindamos servicios diferenciados en, en nuestras clínicas y somos además también capacitadores eh, en, en servicios amigables para adolescentes a nivel nacional. Algo también que debemos mencionar es que Plafán en conjunto con eh, el UFPA y el Ministerio de Salud trabaja desde hace dos años en las consultas diferenciadas de adolescentes de Venezuela a nivel nacional y somos proveedores de eh, anticonceptivos eh, para que las eh, chicas y los chicos puedan acceder a, eh, a tener planificación eh, en su salud reproductiva. Adelante, por favor. Algo eh, maravilloso que nosotros hacemos es nuestro modelo comunitario. Nuestro modelo comunitario ha hecho que eh, nuestras jornadas de salud pueda eh, eh, servir para la, la provisión de anticonceptivos y de servicios relacionados con eh, eh, salud sexual y reproductiva a miles, miles y cientos de mujeres venezolanas que están en situación de vulnerabilidad y que además no tienen acceso ya sea por la distancia, ya sea por eh, el sitio donde ellas viven, ya sea porque la infraestructura hospitalaria no se los permite, a servicios totalmente gratuitos de anticonceptivos. Estamos en más de 14 estados en el país y hemos provisto más de 2 millones de servicios a nivel comunitario en los últimos tres años y hemos atendido a una gran cantidad de mujeres. A, a, en el año 2022, solamente a nivel comunitario, atendimos más de 500 mil mujeres. Y, eh, por supuesto, algo que para nosotros es súper importante es el acompañamiento en tránsito a las mujeres y a las niñas que están en situación de movilidad humana, que están entre la frontera colombo-venezolana, que se dirigen a diversos países, por supuesto, el millón y medio de, de, de personas que están en Colombia, pero además las que están eh, pasando por ese tránsito y van hacia otros países como Perú, como Panamá, como Ecuador, como Chile, Argentina, como Estados Unidos. Y eh, ahí está Plafán, acompañando. Logramos eh, poder eh, hacer una red feminista con aliados eh, de, de, en la frontera um, colombo-venezolana para detectar violencia basada en género, en género colocar eh, anticonceptivos, además de eh, realizar consultas de eh, pre prevención en embarazo, consultas de eh, eh, prenatal y postnatal, y para nosotros también eso hace que las mujeres no solamente estén, eh, eh, las acompañemos no solamente dentro de Venezuela, que, sino también que las vamos acompañando en ese tránsito migratorio, en, ese, eh, en, en esas mujeres que van a ser eh, refugiadas y que necesitan servicios de salud de calidad, de calidez y eh, que entiendan por toda la situación que ellas vienen pasando desde hace muchísimo tiempo. Adelante, por favor. En, en nosotros también eh, nos parece importante resaltar que cómo, cómo ha hecho Plafán el trabajo dentro y fuera de Venezuela. Eh, lo, una de las cosas más importantes que a través de este tiempo hemos podido observar es que eh, hemos tenido que hacer alianzas con organizaciones locales, alianzas con organizaciones internacionales, hemos sido proveedores eh, a nivel técnico de asesores a, a, a médicos y médicas de la, de, de, del país, eh, a capacitando y sensibilizando en el área de salud sexual y reproductiva, pero además capacitando también en el área médica con los médicos que nos, que nos quedan, porque bueno, la mayoría de los médicos salieron del país. También eh, estamos proveyendo servicios esenciales de salud y además trabajamos con las bases comunitarias, que es algo que es necesario para nosotros poder eh, llegar a las poblaciones más necesitadas del país. Por supuesto, siempre eh, en un marco de protección, porque en un país tan endeble como este, el COVID todavía hace estrago en el país. Somos la mayor organización y quizás me atrevo a decir casi que la única organización que provee anticonceptivos en Venezuela, de manera gratuita, además. Nosotros también hemos distribuido más de 3.000 kits, lo llamamos en algunas ocasiones kit de dignidad o kit eh, de, 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 de salud menstrual, donde también hemos distribuido copas menstruales a través del último año, 
y allí las mujeres que están tanto en situaciones de vulnerabilidad dentro del territorio nacional como las que están pasando por eh, 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 el, la parte de movilidad humana, migraciones, ¿no? que necesitan eh, eh, algunos, eh, algunos productos eh, eh, básicos para ellas poder seguir el camino hacia pues, su país final de destino. Por favor. Bueno, yo no quería dejar eh, de nombrar el impacto que ha tenido Plafán, que se evidencia a través de las diferentes actuaciones que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. El trabajo que hacemos diariamente para que nuestras mujeres y nuestras niñas puedan acceder a métodos anticonceptivos de alta calidad, atención ginecológica, atención en psicología, atención en servicios amigables para adolescentes, es un trabajo que hacemos de la mano con algunas organizaciones locales, de la mano con Fofeminista, de la mano con algunos donantes que han mirado hacia Venezuela y han visto las necesidades que tenemos, y de la mano de muchos trabajadores y, y, y trabajadoras de la institución que están allí puestas para el servicio de las mujeres. Y bueno, muy agradecidas y estamos acá pues eh, puestas a, a responder lo que ustedes eh, quisieran preguntar y conocer un poco más del trabajo que hacen las las personas que estamos acá en Plafán. Gracias. Thank you very much, uh, Belmar. It is absolutely great how Plafán has grown in, in these adverse conditions and also how you have developed innovative solutions for women and girls. We, we know that Plafán, as you have said, is the only one provider in contra of contraceptives in the country but you also connect these services with other uh, sexual and reproductive needs, such as gender-based violence, uh, harm, redu uh, harm reduction management of unsafe, unwanted uh, pregnancies. And uh, it's great also how you, you mentioned the coordination with too many stakeholders, but specifically I want to mention with governmental institutions because The, the mission of Plafan, as you have mentioned, is to ensure that population wherever could, could be served in this need. And uh, also thank you for mentioning the team who work with you because a part of the impact of, of the crisis and situation not only affect people, affect of course people who work with other people. So thank you very much, Belmar. And now I, I am uh, super excited presenting, introducing Dr. Florence Jean Louis Bor. Florence is the executive director of Profamil. Dr. Florence has long experience in managing public health projects from a development perspective through local and international organizations. In Profamil, she provides a strategic guidance to the team to conceive and apply strategies to offer quality uh, sexual and reproductive health services in a continuous and durable way, and to accompany women and girls in the path to realize their reproductive rights. Dr. Florence holds diplomas in medical science as well as a master in community health, rural development, and natural resource management. Over many years, Dr. Jean Louis has focused on HIV and AIDS, global health, human rights, health system strengthening, and brought strong gender dimensions to community health programs. Dr. Florence, the floor is yours. Merci beaucoup, merci Susanna, et merci euh, Belma pour cette belle présentation. Euh, ma présentation va, va se focaliser principalement sur euh, la situation de crise profonde où se trouve Haïti aujourd'hui. Euh, je dois dire surtout que euh, Haïti, premièrement, est un pays euh, sur le passage des cyclones. Nous avons, euh, nous avons été, le prochain s'il vous plaît, nous avons été euh, la cible de plusieurs cyclones ces dernières années et de plusieurs tremblements de terre. Euh, next. Next. 
Et qu'en plus de, ces, de cette situation de vulnérabilité au désastre naturel, nous sommes aussi, euh, nous sommes aussi euh, très en, en profonde crise économique et, et sociale. Um, we can get back to the, to the second slide, please. Sorry. OK. Um, je suis désolée pour, pour ce malentendu. Je vais continuer à partir de ce slide. OK. Donc, je disais que euh, donc plus de la moitié de la population haïtienne maintenant est en sécurité, en insécurité alimentaire suite aux nombreux euh, cyclones, inondations, sécheresses et aux tremblements de terre dont nous avons été la cible durant ces dix dernières années. Next, please. Next. OK. OK, donc en plus du problème euh, euh, des, des catastrophes naturelles, nous vivons une crise profonde, premièrement au niveau politique. Au niveau politique, parce que principalement, euh, le, le, euh, nous sommes dans un, dans un état de non-droit, sans président, ça veut dire sans pouvoir exécutif, sans pouvoir judiciaire et sans pouvoir sans pouvoir parlementaire, ce qui veut dire qu'au niveau de plaidoyer pour les droits sexuels et reproductifs, nous n'avons nous aucun interlocuteur. Donc, tout le travail de mobilisation pour les droits sexuels et reproductifs se fait au niveau de, se font au niveau de, la, de, de la communauté en général. Et sur le plan euh, économique, nous sommes aussi... Euh, très touché parce que nous avons une dégradation des conditions de vie, une dégradation assez, assez euh, significative des conditions de vie de la population haïtienne, avec un chômage de plus de 70% dont les femmes sont les, plus, sont les, les premières victimes. Um, if I can go two slides before that, it would be great. Um, euh, et nous, a, nous sommes aussi en crise au niveau sécuritaire, ce qui est vraiment la plus grande crise puisque nous, sommes, nous, na, nous, avons, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans, nous, il y a l'émergence d'un phénomène de gang armé qui prend les populations en, en otage et dans lequel les femmes sont bien entendu très vulnérables. Donc, nous sommes la cible de toute la population en général, de pillage, de viol, de kidnapping. Même le, le staff ici de, de la Profamille, il y en a très peu qui n'ont pas eu un proche euh, pour le moins kidnappé, du moins agressé durant ces deux dernières années. OK, slide 4. OK, donc tout cela a des répercussions assez grandes sur, le, sur, sur la vulnérabilité des femmes et des filles, principalement euh, les violences au niveau, euh, c'est bon là, it's good here, it's OK, thank you. Um, euh, Toutes les populations entières ont dû se, ont dû se déplacer. Euh, donc, nous avons une grande migration interne où les gens laissent leur quartier. Plus de 9 000 personnes en 2022 ont laissé leur quartier pour aller vivre sur des places publiques ou euh, pour être reçus chez des gens de leur famille. Euh, il faut dire en plus que de ça, ce qui ajoute à la vulnérabilité des femmes et des filles, c'est que plus de 40 des foyers en Haïti sont des foyers monoparentaux où ce sont les femmes 
qui ont la principale responsabilité. Donc, euh, chaque fois qu'il y a une crise, elles, elles doivent survivre non seulement pour elles, mais pour toute la famille qu'elles ont à charge. Euh, pour l'instant, euh, selon les données de médecins du monde, pour vous dire comment la violence a augmenté, environ 100 femmes par jour sont, sont victimes de violences sexuelles dans les, dans les quartiers chauds et elles n'ont aucun recours vraiment en termes de justice pour, euh, pour, pour être rétribuées. Le corps des femmes, par rapport à toutes cette, à ces activités de gang armée et de domination, le corps des femmes est vraiment devenu un terrain de guerre où il est utilisé pour soumettre des familles, des quartiers euh, et des communautés. Les femmes, maintenant, non seulement sont victimes de violences sexuelles individuelles, mais euh, les, viol les viols collectifs se font de plus en plus euh, nombreux selon les témoignages des survivantes que nous recevons à la clinique. Euh, prochain, next, please. Alors, je vous ai mis quelques photos euh, de, de ce qui se passe, que vous avez sûrement déjà vu, mais suite à toute cette situation, euh, il y a un, une, une forte incidence de migration euh, vers la République dominicaine, d'où les femmes sont souvent expulsées et reviennent en Haïti dans une situation plus désastreuse que celle dans laquelle elles sont parties. Beaucoup de des familles entières s'en vont euh, par la mer vers les États-Unis en essayant de braver euh, les vagues, les, les tempêtes et les requins. Un autre corridor um, passe par l'Amérique du Sud pour remonter vers les États-Unis en essayant de braver euh, tous, les, tous les dangers qu'elle qu rencontre sur la route. Et finalement, dernièrement, nous avons aussi un grand exode à partir de, de, du, dé, du décret de Biden qui ouvre les frontières aux Haïtiens et aux Haïtiennes avec un passeport et qui sont cautionnés par des Américains. Nous avons perdu avec ce décret rien qu'au mois de février ici à la Profamille déjà deux employés. Next. Donc, euh, face à tout ceci, next. Face à tout ceci, euh, la Profamille, qui est vraiment une organisation qui défend les droits sexuels et reproductifs et qui offrent les services euh, à, offre vraiment qui est, est une institution euh, plutôt de développement plutôt qu'humanitaire euh, nous sommes quand même obligés de, de nous engager dans le travail humanitaire surtout vers les personnes qui, se dé, qui sont déplacées de leur quartier, il est impossible de rentrer dans les quartiers chauds de toutes les façons. Donc c'est les personnes qui viennent vers nous ou bien nous nous faisons des cliniques, nous nous organisons des cliniques mobiles autour de ces quartiers de manière à pouvoir recevoir euh, les différentes personnes qui sont victimes de cette situation. Dans ces cliniques mobiles, nous offrons vraiment tous les services de santé sexuelle et reproductive, en passant bien entendu depuis la contraception, puisque euh, euh, beaucoup de nos clientes ont une peur bleue d'arrêter ou d'interrompre leur contraception quand c'est une contraception temporaire. Donc, nous offrons les services de contraception dans les cliniques mobiles, le contrôle prénatal et tout le continuum obstétrical, sauf peut-être l'accouchement, le dépistage de cancer du corps, le dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Et au niveau de la clinique, au niveau de nos points fixes, nous offrons les méthodes à plus long terme de contraception, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, la prise en charge des maladies sexuelles transmissibles, sexuellement transmissibles et surtout la prise en charge des, des survivantes de violences. Euh, prochain, s'il vous plaît, next.
Next. Alors, ce que je disais, c'est que notre, notre service euh, a, face à cette situation humanitaire est vraiment un service de clinique mobile ou un service aussi dans les camps pour la promotion des droits sexuels et reproductifs. Euh, et ça, c'est un peu différent de l'appui humanitaire classique qui s'offre au niveau, des, au niveau des, euh, de ces regroupements humains de personnes déplacées, soit à l'interne, soit au bord des frontières, ou vraiment euh, la dynamique euh, classique et euh, la distribution de kits, euh, des, des services euh, cliniques globaux, la distribution de l'eau, mais sans une sensibilité vraiment spéciale pour les personnes, qui ont des, euh, pour, pour les femmes, pour les filles, sans sensibilité de gens, sans sensibilité pour les gens euh, euh, à, plus vulnérables, par exemple les personnes vivant un, avec un handicap. Donc notre travail aussi, quand nous, quand nous travaillons avec ces populations plus vulnérables que la plupart de la population haïtienne, est de faire le plaidoyer avec les autres institutions humanitaires pour que justement ces besoins spécifiques soient adressés. Prochain. Next. Next. Euh, donc, pour reprendre un peu, on adopte nos cliniques mobiles où nous offrons euh, toute la gamme ou une gamme très avancée pour, euh, de services pour la santé sexuelle et reproductive. Nous, nous travaillons dans les regroupements avec des mobilisateurs communautaires pour la promotion des droits et pour le plaidoyer pour les droits sexuels et reproductif et au niveau de nos cliniques, nous offrons euh, des, des services à plus long terme par rapport à la prise en charge des, des survivants de violence et à la, à la contraception euh, à plus long terme. Next. Prochain. Euh, la autre. OK, donc là, euh, vous avez quelques photos de ce que nous faisons quand nous allons retrouver les populations vulnérables. Vous avez des photos de notre staff en train de donner de, des consultations ou de transporter du matériel comme cette bombe de cryo pour, pour le dépistage du cancer du col et le traitement du cancer du col dans nos différents sites de, de, de services. Next. Prochain, El Proximo. Thank you. Um, comme je disais, euh, en plus de notre plaidoyer avec les, les, les partenaires qui, qui font aussi l'assistance humanitaire avec les regroupements de déplacés, euh, il est très important euh, pour nous de faire le travail en partenariat avec d'autres institutions locales qui sont spécialisées dans les différents services. Donc, ce que je disais, c'est que la complémentarité avec les autres institutions spécialisées locales était très importante pour nous pour assurer vraiment un continuum dans les services et des services intégrés pour les personnes qui en ont le plus besoin, qui souvent sont des survivantes par rapport au, à la violence qu'elles vivent dans leur quartier. Et, et aussi que euh, bien que nous faisions de, de l'appui humanitaire, il est important de continuer à faire le plaidoyer pour l'identification rapide de solutions durables. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on a des regroupements de populations vulnérables qui s'effritent petit à petit, qu'on ne peut pas suivre et qui finalement... Euh, deviennent encore plus vulnérables et sont obligés de subir toutes sortes d'abus pour continuer à vivre et à faire vivre leur famille. Prochain. Next. Um, bon, je crois qu'en général, c'était vraiment tout ce que je voulais vous... vous 
tout ce que je voulais partager avec vous. Euh, je suis désolée pour, pour les problèmes techniques que nous avons, que nous avons durés à travers la, la, la présentation. Cependant, je serai ouverte au moment des questions pour, euh, euh, pour tout éclaircissement et pour, tout, euh, ou pour répondre à, votre, à vos questions. Vraiment désolée pour tout ça. Merci beaucoup quand même d'avoir écouté. Thank you, Florence. No, you, you don't need to excuse. You, you were amazing. We could hear all your presentation. And um, thank you for, for bringing us and share with us the, the work that Profamil does in, in the context that you describe. Uh, it, it's great how Pro, Profamil keeps working in this situation. From your presentation, I, I want to highlight how crisis in our countries happen over and over in situations that previously were are affected and with pre-existing structural weakness in the, in the institutional tissue. So you, you presented how crises have, have not borders. International context also affects the, the international power dynamics definitively increase the negative impact of some populations more than others. You also mentioned something very important for me, and is how the international agenda for humanitarian response, in most of the cases, do not prioritize the sexual and reproductive health needs, and how Profamil and our other panelists act to fulfill at the best those needs. And uh, I really uh, feel very, very happy to, to share that you have with the presentation that you have shared with us. And, and thank you so much. Uh, before moving forward with our third panelist, I want to remind the audience that you could send your questions, comments through the chat. After the next presentation, we will have a second section dedicated to, to do these questions and answers. And now I am very pleased to introduce our third panelist, Marta Vivi Vipuoska, which probably I will, I'm not pronouncing correctly your, your last name. Marta uh, is office coordinator, translator, and assistant to the president of Feminoteca. Uh, Uh, Marta joined the organization in April 2022 when the team grew rapidly as the result of the Ukraine, Ukrainian war response. Marta is an activist based in Warsaw, before uh, Poland, before joining Feminoteca. She was one of the founders and leaders of Noise for Refugees Initiative a series of concerts and art events from which all proceeds supported the Syrian refugee crisis. Marta used to work as a queer news the editor and journalist, did volunteering as a musician. Uh, she used her voice to talk openly about sexism and abuse, social inequities and discrimination. Welcome, Marta. Over to you. Thank you so much, Susanna. Um, yes, so uh, my name is Marta. I'm from uh, Feminoteca Foundation. We can uh, go to the second slide already because this, this was just an opening slide. Uh, we are a feminist organization uh, that was founded in 2005 in Warsaw. And uh, We are a small foundation which uh, rapidly grew uh, when uh, Ukrainian response became so. As Susanna mentioned, I am quite new to the organization, but uh, I hope I will be able to answer any questions <laughs> if, uh, if they occur in the end. Uh, our main scope is uh, counteracting um, violence against uh, women and supporting the survivors. And we are the only organization in Poland that prioritizes the issue of sexual violence. We also lobby lawmakers, educate the public, run trainings and workshops, translate and publish books. We actually started uh, as a book publisher 
uh, we also facilitate discussions on the issues of uh, equality and gender-based violence. Uh, next slide, please. Uh, our main scope of support uh, is uh, shown here. Uh, you can contact us via helpline. Uh, we have uh, now two helplines running. One is in Polish and English, and the other one is uh, in Ukrainian and Russian languages. We have a Russian refugee psychologist working there. And uh, if you call the helpline, you can receive first psychological aid. Uh, we can also uh, schedule visits uh, with a psychologist, social assistant, we provide legal counseling, short and long-term therapy, therapy of trauma. Um, we run support groups for survivors of rape, uh, trauma healing yoga classes, also self-defense and assertiveness workshops. And we also run a fund uh, for survival, survivors of rape. Uh, next slide, please. Uh, we have many programs, I will not be speaking about all of them because uh, of the time, uh, but we also have a safe place program, secure employment program, uh, and uh, we will be opening a rape crisis center. Uh, I will talk about it later, we can skip to the next slide. Um, and uh, yes, so I would like to speak a little bit about uh, our input in the Ukrainian response. Uh, so uh, after the after February twenty fourth, uh, we decided that we want to join the Ukrainian response as fast as we can, and uh, we managed to start some activities uh, within a month. Uh, since then, we, we have helped uh, over 200 women from Ukraine. And uh, we provide services uh, not only to women who experienced violence during the war, but also before that. It is very important for us uh, because many women have lost their support system uh, as a result of war. Uh, and actually, many of them uh, use the war as a reason to escape their abusive partners and uh, it is an impulse for them to, to change their lives. Mm. The group of our beneficiaries is extremely vulnerable. They are GBV survivors, so they often experience PTSD, anxiety or depression. Uh, they come to Poland uh, mainly as single mothers uh, or they're pregnant or with children which makes it uh, way harder for them to find accommodation or jobs. Uh, and it is uh, sad for me to say, but there is also discrimination among uh, Polish society when it comes to refugees from Ukraine. Uh, next slide, please. Uh, so, uh, in the beginning, the main challenge for us was to reach out to women. Um, First of all, uh, they, they were interested in uh, meeting their primary needs, so they were not that interested in uh, healing their traumas or working on their uh, mental health uh, because they wanted uh, to have a place to stay and give food to their children. Uh, but the other thing is uh, also that the perception of uh, gender-based violence in Ukraine and Poland are a little bit different. And uh, we think that the taboo is bigger in Ukraine and uh, it is a bit hard to reach out to women who might want to uh, use our services. And uh, Addressing that, we started a traveling exhibition of, uh, of the phone, uh, of the helpline that we run for women from Ukraine. Uh, the main exhibit is a neon of the phone number uh, and the exhibition travels the whole Poland uh, right now. And uh, we hope to promote uh, our helpline that way like one of the ways that we want to promote them but uh, hopefully it will uh, bring some effect um, the other main challenge in the beginning was definitely accommodation uh, there was a problem feminoteca operates in warsaw and um, 
we provide help to women in the whole country because we can also provide help online, but uh, we are located in Warsaw. And this is where we can provide accommodation. And uh, the truth is that accommodation was a big issue even before uh, the refugee uh, refugees started coming to Poland. Uh, <clears throat> so there was an issue uh, with that and uh, it's even bigger uh, now. Uh, so accommodation was definitely a big challenge. Uh, Right now, we can see that our beneficiaries, uh, most of them have healed their trauma, they have been using therapy, they feel better, and uh, uh, they face another challenge, which is to find jobs, to find a community, uh, to find a, new, a place in, in the new society. But uh, the accommodation situations uh, keeps on being the biggest challenge. And, um, a new, a new legislature uh, for um, involves uh, that refugees uh, should chip in at shelters uh, that are uh, provided by the uh, Polish government. So it's gonna, it's not gonna be getting any better. And when it comes to gender-based violence, the state support is non-existence. Our government thinks that there is no such thing as gender-based violence in this country at all. So uh, the truth is that all the help is mainly provided by NGOs and local leaders. Uh, with Feminoteca, we have built a network of local leaders uh, that operate uh, local leaders and also other organizations or NGOs that operate throughout whole Poland. And uh, we are trying also to help uh, in other cities using that network. Uh, but uh, uh, there is not much help that uh, one can get from, from the government. Uh, we can move to the next slide. Mm. So addressing the issue of accommodation, uh, we have started a safe place program with Feminoteca and uh, we provide uh, accommodation to most vulnerable women groups. Uh, and there are two possibilities within the program. Uh, one is staying at 1111 uh, Center. Uh, it is a space organized together with two other NGOs. One is working with people experiencing homelessness and the other one is supporting LGBTQ plus youth and uh, our beneficiaries can stay there until they become independent. Uh, we have a six month rule, but uh, we are very open to, to work on that, to change the dates because uh, the most important thing for us is for the women to become independent first. Uh, so we will not be uh, telling anybody to move out uh, <clears throat> and, until they're ready. And uh, the hostel is equipped in basic groceries and cleaning supplies. And the main uh, point of the hostel is for the women to give them time to heal from their trauma. And uh, for those women who are more independent, uh, we have an option to stay in rented apartments in the city uh, where Feminoteca covers part of the costs of the rental or uh, pays the upfront payment that is sometimes required. Um, but the women can uh, also cover some of the costs which makes them feel better uh, and more in control of their, of their lives. Uh, we can move to the next slide. And here are some pictures of the center. Uh, the center uh, comprises of a hostel, a cosmetics laboratory. Uh, there is a large room for workshops and meetings and therapy rooms. On the left side, you can see most of Feminoteca's team uh, at work. Uh, the um, picture in the center is uh, before <laughs> renovations. It took us uh, a lot of time and efforts to renovate this building, but uh, Slowly we can see some results uh, and uh, on the right side you can see the dining room and uh, kitchen area uh, at the hostel in the area for, uh, for women who stay there. Uh, next slide please. Mm. 
We have also started uh, a brand of uh, cosmetic, uh, cosmetics and household products, uh, which is called Samo Dobro. Uh, and it's a social business to provide uh, more funding for our programs and also to give our beneficiaries an opportunity of secure employment. Uh, as I mentioned, most of our beneficiaries are women with children with PTSD. So uh, we want to offer them a place uh, of employment that understands their situation, uh, that nobody will ask them questions about their well being or be angry about them if they need to take some time off to stay with their sick children. Uh, so that's the main idea for uh, this uh, laboratory. Uh, we can move to the next slide. Um, and the, yes, the laboratory of uh, Samodobro is uh, located uh, at the 1111 Center. Uh, and uh, when the beneficiaries enter our program, we uh, ask them whether they want to be uh, employed at Samodobro. And uh, if they agree, they receive all the needed trainings and uh, then produce the goods. Uh, they can continue to work there if they want to, but uh, we also work with a social assistant uh, that helps them create their own independence path um, where they can uh, talk about what would they like to do, whether they want to go to study, study something else or uh, they have other ideas, and uh, this is where Feminoteca can also help. We have uh, a lot of classes, uh, but uh, we can also pay for, I don't know, a school fee for them uh, if they want to learn something new. And uh, on the right side, you can actually see the president of Feminoteca at work uh, in the laboratory, because uh, the whole idea was her idea. Uh, during the pandemic, she started uh, doing cosmetics for her, herself and her friends. And later on, uh, she decided that she will develop it as a business for Feminoteca to help our beneficiaries. Uh, we can move to the next slide. Um, Yes, uh, in spring we want to open a rape crisis center, which will be the first crisis center in Poland, uh, where women will be able to obtain comprehensive legal, medical, social and psychological support, uh, regardless of whether they decide to report the rape uh, to the police or not. Uh, in Poland, uh, we have mandatory prosecution, which uh, in uh, practice means that women are often denied medical care and forensic examination if they uh, choose not to report rape. Uh, this is why we want to create a place um, where they can obtain all the comp comprehensive help that uh, they need. And uh, it will actually be a first place of such type in Poland. Uh, we are now networking with other organizations who do similar things uh, to, to talk about how to, how to start it. Uh, we can move further to the next slide. Mm, yes, and uh, we have been helping Polish women for years, but with, uh, with joining Ukrainian response, it was a totally new thing for us because uh, our Polish uh, system of help works like a machine, but uh, many things were really, really new to us uh, when we started uh, working with women from Ukraine. Uh, so we have hired intercultural assistants who help women obtain Polish ID numbers, send their kids to schools, we help with translating official documents, setting up a bank account, scheduling doctor's appointments, we, we do all those things apart from the help that is strictly connected to gender-based violence. Uh, so we really needed to learn a lot and grow a lot as a, as a foundation. And uh, when it comes to our biggest challenges, uh, I wanted to mention uh, three situations. Uh, one of them is that uh, one of our beneficiaries arrived to Poland uh, pregnant 
And uh, at some point she went to the hospital to give birth to the child and she asked our assistant whether she can come and help her um, sign up uh, to the doctor and everything. And uh, the assistant went there with her, but it occurred that there is nobody speaking Ukrainian at the hospital. And our uh, intercultural assistant who is uh, around 20 years old, <laughs> assisted at labor uh, <laughs> through the whole process. Uh, so this was something we were, weren't uh, ready for. <laughs> and uh, Paulina, the girl, definitely wasn't ready. Mm. We also had some conflicts at the hostel before the war. Uh, Feminoteca was not running any shelters and uh, it was also new to us. And uh, we had conflicts that needed to be resolved. So this was another uh, another example of a challenge that we had. And uh, the third one was with retrieving children from Ukraine uh, because um, one of the children of one of our beneficiaries stayed in Ukraine and she wanted to get the child back. And there were problems because her abusive partner wouldn't want to let the child go. Uh, police got involved in the end, we had to go there twice uh, to help, but uh, luckily uh, the kid is with us now. Uh, we can move further. Mm, and as I mentioned before, we grew a lot and we also needed to improve and uh, improve our qualifications. Uh, we participated in many trainings and we are still exchanging knowledge with other colleagues and other organizations. And <clears throat> what we benefited from the most were definitely international partnerships uh, that made, uh, and I'm gonna say it straightforward, we received money that uh, helped us setting up the Ukrainian helpline renovating the center, opening the center, and now opening the rape crisis center. Uh, so uh, one thing was uh, that we received some financial help, uh, but the other one is that uh, the international partnerships also let us gain a lot of knowledge. Uh, we made uh, like wanted wanting to help women from Ukraine and wanting to reach out to them. We uh, networked with uh, Ukrainian organizations, which was also very helpful for us. And uh, uh, we are networking with other organizations uh, regarding good practices when opening the rape crisis center. We used a lot of trainings and were exchanging uh, knowledge with, uh, we spoke to many uh, gender-based violence experts from other countries who helped us solving conflicts, for example, at the hostel. And we also started coalitions with other NGOs, which uh, <clears throat> was uh, also an interesting and uh, maybe a little bit new thing for us. Uh, this is how you can contact us. We have Instagram, Facebook, uh, you can email us and thank you very much for your attention. <laughs> thank you. Thank you, Marta. Thank you so much. Um, it, you told us about the Feminoteca's work and it's amazing the diversity of resource and ways that you have developed to reach out to women and how Feminoteca had to deal with, with the restrictions, not only because of, of the war, but also the, the internal restrictions that uh, there are in Poland, uh, as you uh, have mentioned, um, the accommodation, for example, which is definitively the main need that everyone could have, but mostly women are the caregivers of older, uh, other people, older people, children. So it's super important to highlight that, that issue, especially when we work on gender-based violence. And I also want to, to highlight the relevance that Feminoteca has in, in, the, in its work on the financial autonomy, which is absolutely key factor to ensure independence and also freedom for, for women. Uh, Feminiteca show us how the feminist and women rights organizations innovate and ad while advance collective uh, agenda promoting care. And thank you so much. And thank you, uh, you all, the panelists. It has been great uh, listening from you about the experience of your work, but also your, your, your presentations 
are are absolutely inspiring uh, because it shows once once more that that the the work that you do uh, fulfill some many of gaps that institutional um, the governmental uh, or institutional sector has not priori priori side, priori side. So thank you so much. I guess that the community approach, the network, the comprehensive interventions, and also the solidarity beyond borders. Uh, I, I I guess that this better describes that the presentation that you have shared with us. Now we have time for our question and answer. I'm not sure if uh, we have questions in our chat. I saw that there was one uh, for Marta about what is Samu Dobro, but you you answered during the presentation. So perhaps while we can wait some some questions, I would like to make a very fast round of uh, one question for each of our panelists. Uh, I, I would like to hear from you, uh, what is the added value of working from a feminist perspective in this challenging context of a forced migration or migration or conflict? Uh, I, I don't know if I, you could start with a very brief reflection, Bernard. Gracias, Susana, y gracias a Marta y a Florence por sus presentaciones. Yo creo que cuando trabajamos en situaciones de adversidad, cuando estamos sumergidos en una crisis donde hay que responder drásticamente a esa misma crisis, creo que las mujeres, eh, y creo que lo he aprendido a través de mi, mis años eh, trabajando con mujeres en situaciones de violencia también, es que las mujeres nos apoyamos entre mujeres. Y yo creo que cuando las organizaciones son lideradas por mujeres, que sabemos y, y entendemos a primera mano lo que nos puede suceder y lo que nos pasa en situaciones de vulnerabilidad, podemos tomar acciones muy rápidas para responder. Y es maravilloso el trabajo que hacen nuestras demás compañeras, porque Florence en Haití, eh, con una situación de, de naturaleza tan, tan fuerte, ¿no? con todo lo que puede haber a nivel este, de terremotos o de inundaciones, de ciclones, y, y además de la inestabilidad, por supuesto, política y todo lo que eso conlleva, cómo ellos pueden responder con los pocos recursos que se pueda tener, ¿no? Con esas alianzas entre eh, organizaciones lideradas por las mismas mujeres que, que, que trabajan para ellas. Como, como Marta, en situaciones tan tristes de, 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 estas, de las mujeres migrantes, ¿no? Que están además en situaciones de guerra, cómo saber responder ante esa vulnerabilidad que tienen cuando son abusadas, sexualmente explotadas, y igual acá en Venezuela, eh, la situación de salud de las miles de, de chicas que nosotros atendemos en las comunidades, eh, eh, es imperante que se pueda sensibilizar a los proveedores de salud, a la gente que está alrededor, eh, que, que entiendan que, que es una situación donde, donde se menoscaban nuestros, nuestros, nuestros derechos más fundamentales, ¿no? que hasta inclusive eh, eh, hace que eh, no tengamos acceso a, a, a ningún tipo de sistema de, de salud, eh, no tengamos de, eh, acceso a, a poder nosotros decidir inclusive sobre nuestros propios cuerpos, porque en muchas ocasiones, eh, pues bueno, eh, somos explotadas, son explotadas, este, sobre todo cuando estás en, en migración, ¿no? Y, y creo que eh, inclusive en interno, porque también hemos visto este esta intercambio de, ¿sabes?, de... de, de sexo por bienes, que, ¿no? que, que es terrible porque cuando estás muy limitada y tienes que alimentar a muchos hijos, las mujeres tienen que salir a hacer lo que sea para poder mantener a su familia y eso también pasa al interno en algunas ocasiones en el país. Entonces creo que sí, que nosotras como mujeres eh, 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 trabajadoras, aliadas, que, que entendemos lo que puede pasar, que somos muy vulnerables en ciertas situaciones, creo que ese trabajo es el que nos anima a seguir adelante y trabajando en situaciones eh, adversas. Thank you, Belmar. Uh, Florence, I, I want to ask you a question in the chat. Working in such complex and often, often overwhelming situations, how do you ensure the physical and mental well-being of the team? Yes, thank you, Susana. Um, and thank you again to 
tu dior tu Malta en Berma merci ça c'est une question très importante effectivement parce que ici je on a on nous organisons des séances anti stress avec des spécialistes en santé mentale et c'est la façon que nous avons trouvé pour pour être ensemble, pour euh, sentir la tristesse et reprendre des forces ensemble et aussi pour trouver euh, des techniques pour euh, reprendre de l'énergie et recommencer à nous battre. Euh, par exemple, la semaine dernière encore, nous avons eu euh, des sessions de groupe avec tout le staff et en général, je peux vous dire que même si nous paraissons bien normal et que nous venons travailler tous les jours, à la fin de ces sessions, on retrouve vraiment tout le monde, euh, on découvre que tout le monde a, a, a vécu des situations difficiles. Et donc, je remercie vraiment mon staff s'il m'écoute là maintenant, parce que je sais que c'est difficile de se réveiller le matin et de venir travailler. Et donc, c'est par ces sessions anti-stress que nous essayons un peu de de retrouver l'énergie nécessaire pour servir. Thank you so much, Florence, for your answer. And uh, last but not least, a uh, question for Marta. What strategies does your organization implement to overcome taboo? You are mute, Mark. Sorry. Uh, I would also like to thank uh, Belmar and Flores, uh, first of all, and Susanna uh, for, uh, for this panel. Um, uh, so what strategies? Uh, We, uh, we try to do as much work as we can. Uh, we definitely do a lot of social media campaigning because, uh, because it works and uh, it's, uh, it's important. Uh, as I, uh, we also uh, do a lot of workshops and I mentioned about this uh, network of organizations that we created with Feminoteca uh, and organizations and uh, leaders. And um, within this uh, network, uh, we can visit each other, uh, host workshops, uh, go somewhere and do workshops, uh, which also uh, raise awareness. Uh, at the moment, uh, we are touring with our exhibition and uh, we are also doing workshops connected with uh, the exhibition. Uh, but we are also trying to influence the government a bit. <laughs> and we are very open to train anybody who is willing to come to trainings. Uh, and uh, actually, uh, Joanna was hosting uh, trainings about uh, sexual violence uh, some time ago. And uh, there were people from uh, police who uh, attended the trainings, which was very good uh, but unfortunately there is never enough of them and the prosecutors don't want to attend such trainings and uh, there is there is this resistance uh, but we are trying uh, and we are always open to train anybody and uh, talk about uh, things like uh, sexual violence and taboos and educate and advocate Thank you, Marta. There, there are more questions. And there is one uh, aimed to you. Is, uh, we will take perhaps some minutes additional for, because of questions and answers. I'm very interested. Is, uh, Marta, is your organization or other organizations in Poland collecting evidence from Ukrainian refugees that could be used in war trials after the end of the Russian-Ukraine uh, war? We are not collecting evidence at the moment. Uh, and actually, I am uh, I've, I'm not sure whether there is an organization that helps with, uh, with that. 
Uh, we've been talking to an organization which is called uh, Global Survivors Fund, and they want to come to Poland and uh, they want to help uh, with that uh, and set up their offices in Poland and help with that. Uh, so uh, it may be possible in the future. Thank you so much. And thank you for the question. It, uh, there is another question that perhaps Florence and Belmar could, could share your thoughts. Do you know what happened with women when they are rejected to enter to, to a country, to another country? This is the question uh, in the chat. Perhaps in, in your case, Florence, do you, do you have what happened with, with those women? Um, can you repeat the question, Susanna? Um, sure. When they... sure. Uh -huh. The yes. question is, do you know what happened with women when they are rejected to enter to a country? I, I, I'm guessing that it's, for example, with Dominican Republic. Yes, for her, it happens with um, Asian women um, who are... Um, Ils sont repoussés de, de la République dominicaine ou qui sont repoussés même des États-Unis, qui sont rapatriés vers Haïti. Ce qui se passe, c'est que déjà quand elles reviennent, elles sont beaucoup plus pauvres, beaucoup plus fragiles et beaucoup plus vulnérables que quand elles sont parties, puisque pour partir, elles, a, elles ont tout vendu, elles ont tout donné. Donc, elle se retrouve dans un endroit où elle ne, où elle ne possède plus rien. Dans le cas de celles qui reviennent, qui sont repoussées de la République dominicaine, des fois, elles se retrouvent en Haïti, dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Des fois, elles sont nées en République dominicaine. Elles ne parlent même pas français ni créole. Donc, elles sont regroupées en général dans des camps Euh, dans des regroupements humains euh, où elles vivent de façon très précaire avec l'aide des habitants autour ou certaines fois de certaines organisations humanitaires. Euh, et puis l'aide s'effrite petit à petit, euh, elle diminue petit à petit jusqu'à ce que euh, elle soit complètement abandonnée. Maintenant, celles qui ont de la famille ou des gens qui peuvent les récupérer euh, vont donc vivre avec la famille ou bien d'autres sont complètement euh, abandonnés et essaient de s'organiser seuls et toujours avec l'idée de repartir à la première occasion. C'est vraiment triste, mais euh, la réintégration est extrêmement difficile. Voilà. Thank you, Florence. Uh, in the last minute, Belmar, could you explain to us what happened in these cases with Venezuelan women? Sí, eh, es un poco dificultoso también el, el hecho de reinsertarlas otra vez en, en, en Venezuela, porque muchas de estas mujeres también han vendido todo. Eh, eh, han vendido sus casas, sus bienes, y se, cuando regresan tienen que vivir con familiares y empezar de cero es muy dificultoso en un país que tiene ya dificultades muy graves. Eh, otra, otra cosa que hemos visto, que no se había visto en, 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 el, eh, bueno, en, en esta ola de migrantes, es que las mujeres se van caminando, ¿no? Y eh, en ocasiones ponen más a un riesgo su vida. Hemos visto, por ejemplo, las, las mujeres que eh, pasan la selva del Darién para poder llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, porque en otros países o las han rechazado, o hay xenofobia, o ya no, no, no les permiten entrar con visa a los venezolanos, porque se han puesto muy, con muchas restricciones. Entonces, ya han tenido que seguir eh, de largo, por ejemplo, si se dirigían a Perú, se dirigían a, a Chile o a, a estos países que han puesto como muchas restricciones para que los venezolanos, incluso de Guatemala, qué sé yo, para que los venezolanos y los venezolanos lleguen. Entonces han seguido como de largo y han querido entrar a Estados Unidos, como este, están buscando este sueño también americano, han vendido todo y han, y han entrado como en mafia, este, tanto de explotación, eh, eh, a veces sexual. Eh, también se ha visto aquí, lo que, a, algún fenómeno que no se había visto mucho, era que a, hacia el oriente, hacia las costas del país, también hay tráfico de mujeres, ¿no? Eh, de mujeres y niños, niñas y niños, eh, para el trabajo sexual. 
Eh, y bueno, eh, 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 volver a reinsertar, a reinsertar estas mujeres a la sociedad ha sido muy dificultoso porque tienen que, eh, si por ejemplo se las han llevado las mafias, hemos tenido casos muy particulares, pero que las mafias se las han, se las han llevado para explotación sexual, al regresar no pueden regresar directamente a su sitio donde vivían con sus familias porque son perseguidas, entonces están confinadas en sitios de algunos refugios, de algunas organizaciones que trabajan con eso, entonces, ¿sabes? Llevarla otra vez por esa medio para, para, para tener consulta psiquiátrica, psicológica, Plafán le presta esa ayuda, hemos, hemos, estamos trabajando con esa población a nivel médico de asistencia, pero ha sido muy difícil porque tener que inclusive abandonar tu zona, si estás por un caso de explotación sexual, tu zona donde vives con tu familia, y si eres repatriada de alguna manera, este, porque no te dejan entrar, pues bueno, la gente que no tiene nada, que ha vendido todo, se encuentran aún peor de, de lo que se fueron, ¿no? Porque ya no tienes ni siquiera dónde llegar. Y, y es bastante dificultoso poder entonces eh, volver a intentar eh, establecerse en Venezuela eh, o en sus ciudades, en sus pueblos. O muchos de ellos también vienen con la idea de volverse a ir de alguna manera y volver a poder entrar, ¿no? Eso es lo que está pasando. Thank you so much, Belmar. Uh, we have finalized uh, our webinar. It has been absolutely inspiring. I, I want to thank you, uh, Marta, Florence, Belmar, for your presentations. Uh, thank you also for sharing your reflections and congratulations to your team. And thank you so much, Anna, uh, the, for, and the Center of International Policy Studies for, for this webinar. Uh, it has been a great opportunity to, to learn and also to, to, to confirm how connected are our lives and mm -hmm. our struggles wherever we are. Thank you so much. Have a good day.